फ्रेंड्स वेलकम बैक टू ब्रेन ब्रश अकेडमी आता अपन रेजोनन्स बदल बेसिक बगित होता मगर लेक्चर मे हमें अपन बगर है कि रेजोनन्स मे सर्किट्स है सीरीज आर एल सी पैरल आर एल सी डिटेल्स अपन बगर है तो बगू सीरीज रेजोनन्स पैलदा टाका हेडिंग सीरीज रेजोनन्स सीरीज रेजोनन्स आता सीरीज रेजोनन्स तुम्हें बगता है तो रेजोनन्स का रेजोनन्स कंडीशन का एक्सएल इज इक्वल टू एक्स बरबर है हाँ मैं संगा हे एलिमेंट है हजा इंडक्टर एक्सेल हजा एक्सी और हजा रेजिस्टन्स मला संगा मला संगा हे का होना है होना है मला संगा मला संगा हे का होना है एक्सेल टोटल का होना है जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्सेल माइनस एक्सी आत बरबर है का हा रेजोनन्स कंडीशन मध्य का है जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे जीरो का एक्सेल एक्सी इक्वल है ये क्या होना है कैंसल होना है मे मी मनू इम्पिडन्स इज इक्वल रेजिस्टन्स मैं इकड़ बिपिडन्स इज इक्वल टू का रेजिस्टन्स है मी हेलाो मे इन आर एल सी सीरीज सर्किट जो का इम्पिडन्स तो इज इक्वल टू रेजिस्टन्स आता माला संगा जेड चो कॉम्बिनेशन मधा एक्सेल पार्ट कमी हा जेड जेड का रेजोनन्स कंडीशन लेड का कमी जी का जेड ची वैल्यू है ती कमी आता ती कसी वैरी होती है ती बो आता बगा ही कशा पर डिपेंड है वो वैरी वही चल फ्रीक्वेंसी पर एक्सेल अनि एक्सी अतः मला संगा एक्सेल इज़ इक्वल टू टू पाई एफ़ एल अनि वन अपॉन टू पाई एफ़ सी मला संगा जवां कमी फ्रीक्वेंसी आ सर इकड़ लक्ष्य दे इकड़ लक्ष्य दे मला संगा जवां माजी मिनिमम फ्रीक्वेंसी कमी फ्रीक्वेंसी आ सर तेवां मला संगा कौन जस्ता सिलानी कौन कमी आ सर मला संगा एट लो फ्रीक्वेंसी एट लो फ्रीक्वेंसी हे लक्ष्य ठेवा हे भरपूर महत्वाचा हे लो फ्रीक्वेंसी ला इकड़ काय होतय फ्रिक्वेन्सी कमी असली म्हणजे एक्सेल काय आहे मोठा आहे आणि एक्सी कमी फ्रिक्वेन्सी म्हणजे हा कमी आहे हे लक्षात ठेवा एका कमी फ्रिक्वेन्सीला एक्सी काय आहे जास्त होतोय का इनवर्सली प्रोपोर्शनल आहे ऍट लो फ्रिक्वेन्सी काय आहे एक्सी इज ग्रेटर दॅन एक्सेल जेव्हा कमी फ्रिक्वेन्सी असते तेव्हा एक्सी हे ह्याचं मॅग्नेट्यूड काय असतं एक्सेल पेक्षा जास्त असतं त्यामुळे त्या कमी फ्रिक्वेन्सीला काय म्हणून ऍक्ट होतो लीडिंग म्हणून काय म्हणून लीडिंग म्हणून लीडिंग किंवा कॅपॅसिटिव्ह सर्किट म्हणून त्यालाच काय म्हणू कॅपॅसिटिव्ह सर्किट बरोबर आहे का लीडिंग कुणाचं असतं कॅपॅसिटिव्ह लो फ्रिक्वेन्सीला जर तुमचं रेझोनन्स सर्किट बघा जेव्हा रेझोनन्स नसतं रेझोनन्सच्या अलीकडची जी फ्रिक्वेन्सी असते म्हणजे लो फ्रिक्वेन्सी रेझोनन्सच्या आधीची जी फ्रिक्वेन्सी असते त्या फ्रिक्वेन्सीला कोण जास्त असतं एक्सी इज ग्रेटर दॅन एक्सेल इन केस ऑफ सिरीज सर्किट हे लक्षात ठेवा इन केस ऑफ सिरीज सर्किट आणि मला सांगा ऍट रेझोनन्स रेजोनन्स आता रेजोनन्सला काय असतं इकडं बघा रेझोनन्सला काय असतं एक्सी इज इक्वल टू एक्सेल म्हणजे झेड इज इक्वल टू आर बरोबर आहे का झेड इज इक्वल टू आर म्हणजे मला कसलं सर्किट मिळत आहे रेजिस्टिव्ह कसलं युनिटी पॉवर फॅक्टर युनिटी पॉवर फॅक्टर रेझोनन्सला कोणता पॉवर फॅक्टर हा फिक्स फिक्स कॉमन क्वेश्चन आहे आतापर्यंत आठ ते दहा वेळेस विचारलेलं आहे हे जे क्वेश्चन आहेत हे इम्पॉर्टंट आहेत आता मला सांगा जेव फ्रिक्वेन्सी मजी रेजोन पेक्षा जास्त मैं मी का लिखो ऐट बिलो रेजोन ऐट बिलो रेजोन हे कंडीशन लिखो ऐट बिलो रेजोन ऐट रेजोन ऐट अभ अब रेजोन फ्रिक्वेन्सी अब बरबर का जास्त म्हणजे हे जी ओमेगा जी ओमेगा झिरोला मी काय म्हणतो रेझोनन्स फ्रिक्वेन्सी ह्या फ्रिक्वेन्सीपेक्षा ही जी फ्रिक्वेन्सी आहे अप्पर म्हणजे जास्त ती काय आहे जास्त आहे मी अशी कंडिशन लिहू मी लिहून देतो काहीच टेन्शन घेऊ नका मी आणखीन ग्राफ काढणार आहे फक्त हे ग्राफ काढायचे मला रेझोनन्सचे त्यामुळे तुम्हाला ह्या कन्सेप्ट असणं भरपूर महत्वाचं आहे जर मला रेझोनन्सच्या अभाव फ्रिक्वेन्सी असेल रेझोनन्सच्या काय असेल अभाव फ्रिक्वेन्सी असेल तर काय म्हणून ऍक्ट होणार आहे 
मला सांगा फ्रिक्वेन्सी जास्त इकडे मी लिहितो एक्स सी आणि एक्स एल काय हो टू पाय एफ एल आणि हे काय वन अपॉन टू पाय एफ सी बरोबर आहे का मला जर फ्रिक्वेन्सी काय असेल इकडे बघा फ्रिक्वेन्सी काय असेल जास्त असेल तर हा कसा आहे कमी असता फ्रिक्वेन्सी जास्त म्हणजे हा जास्त मग मला काय सांगायचंय मला सांगायचं एक्स एल इथं काय आहे ग्रेटर दॅन एक्स सी म्हणजे कसलं नेचर आहे कसलं नेचर आहे कसलं सर्किट म्हणून इंडक्टिव्ह नेचर आहे बरोबर आहे का इंडक्टिव्ह नेचर आहे आणि पॉवर फॅक्टर कसला आहे पॉवर फॅक्टर कसला आहे लॅगिंग मला सांगा जर तुम्हाला विचारलं रेझोनन्स कंडिशनच्या पलीकडे काय म्हणून ऍक्ट होतं रेझोनन्सच्या पलीकडे म्हणजे रेझोनन्सच्या पलीकडे अपर फ्रिक्वेन्सीला काय म्हणून इंडक्टिव्ह जर तुम्हाला विचारलं लोअरला काय म्हणून कॅपॅसिटी कशामुळं ते पण सांगितलंय कशामुळं लोअर फ्रिक्वेन्सी असेल तर एक्सीची व्हॅल्यू जास्त असते एक्सेल पेक्षा मग आपल्याला माहिती एक्सी इज ग्रेटर दॅन एक्सेल तर काय होत ते होत आणि मला सांगा जर जर तुमच्याकडे एक्सी आणि एक्सेल हे दोन डिफरंट असतील तर काय होत आहे हे दोन इक्वल असतील तर काय होत आहे ॲट रेझोनन्सला झेड इज इक्वल टू आर येत आहे काय येत आहे रेझोनन्सला झेड इज इक्वल टू आर होत आहे हे सगळ्यात महत्वाचं आहे हे सगळ्यात महत्वाचं आहे हे जे आहे आता मी ते ग्राफच्या माध्यमातनं इंडिकेट करतोय ते काय करतोय ग्राफमध्ये कसं इंडिकेट करायचं ते तुम्हाला दाखवतोय हे तुम्हाला समजलं असेल हे आशा करतोय मग रेझोनन्सला काय इम्पिडन्स असतो झेड इज इक्वल टू आर रेझोनन्स कंडिशनला काय असतो रेजिस्ट्री म्हणून ऍक्ट होतो हे सगळ्यात महत्वाचं आहे रेझोनन्स कंडिशन कधी असते एक्सेल इज इक्वल टू एक्सी हे महत्वाचं आहे हे तुम्हाला अंडरस्टँड होणं महत्वाचं आहे आता मला काय करायचंय बघा बघा हे दोन अपोजिशन गेलेच बरोबर आहे का रेझोनन्सला हे दोन अपोजिशन गेलेच मग रेझोनन्सला फक्त माझं सर्किट कोणतं राहतंय रेझोनन्स सर्किट कोणतं राहतंय रेझोनन्सला आर रेजिस्टन्स राहतोय रेजिस्टन्स राहतोय व्होल्टेज आणि रेजिस्टन्स राहतोय आधी काय होत आर एक्स एल एक्स सी फक्त काय झाला हा रिॲक्टन्स कमी झाला हा रिॲक्टन्स कमी झाला म्हणजे करंट काय वाढतोय करंट काय होतोय वाढतोय बरोबर आहे का करंट काय होणार आहे हिथं करंट जर आय वन असेल बरोबर आहे का आय वन आय वन म्हणजे काय व्ही बाय झेड बरोबर आहे का झेड मध्ये कोण कोण आलं आर प्लस जे एक्स एल मायनस एक्स एल हे आलते पण हे कमी झाले हे कमी झाले म्हणल्यावर करंट काय होणार आहे वाढणार आहे रिॲक्टन्स अपोजिशन कमी झालं म्हणजे करंट काय होणार आहे वाढणार आहे मग रेझोनन्स मध्ये करंट वाढतो बरोबर आहे का करंट वाढतो रेझोनन्स मध्ये आता ते मी कसं दाखवणार कसं दाखवणार आता मग लिहा पहिला ग्राफ रेझोनन्स मध्ये ग्राफ भरपूर महत्वाचे पहिला जो ग्राफ आहे करंट वर्सेस फ्रिक्वेन्सी करंट वर्सेस फ्रिक्वेन्सी पहिला ग्राफ कोणता आहे करंट वर्सेस फ्रिक्वेन्सी जी हाय करंट आहे आय आणि जो ही हा करंट आहे त्याला काय म्हणायचं ओमेगा ही जी आहे फ्रिक्वेन्सी बरोबर आहे का आता मला सांगा मला सांगा करंट काय होईल असा इन्क्रीज होईल आणि एका ठिकाणी सगळ्यात जास्त असेल कुठं रेझोनन्सला का तर तिथं फक्त रेझिस्टन्स राहतोय आणि बघा ह्या ज्या ह्या ज्या फ्रिक्वेन्सीला करंट असतो त्या फ्रिक्वेन्सीच्या तिथं जी फ्रिक्वेन्सी असते ओमेगा नॉट मी त्या ओमेगा नॉट म्हणजे काय रेझोनन्स ओमेगा नॉटला मी काय म्हणतोय रेझोनन्स हे लक्षात ठेवा हा ओमेगा नॉट आहे हा ओमेगा फ्रिक्वेन्सी लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी आणि डब्ल्यू टू ला काय म्हणणार हायर कट ऑफ किंवा अप्पर कट ऑफ और अप्पर हायर किंवा अप्पर कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी बरोबर आहे ह्या दोन फ्रिक्वेन्सी आहेत मग मी सांगितलं होतं तुम्हाला मी सांगितलं होतं लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेन्सीला काय म्हणून ऍक्ट होत आहे काय म्हणून मी त्यामुळे सांगितलं होतं की तुम्हाला काय म्हणून लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेन्सीला काय जास्त असतं कॅपॅसिटर फ्रिक्वेन्सी कमी कॅपॅसिटर जास्त कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन जास्त मग काय म्हणून ऍक्ट होणार आहे ह्याच्या ह्या कंडिशनला एक्सी इज ग्रेटर दॅन काय असतो एक्सेल आणि ह्या फ्रिक्वेन्सीला काय असतो एक्सेल इज ग्रेटर इज इक्वल टू एक्सी आणि ह्या कंडिशनला काय असतं एक्सेल इज ग्रेटर दॅन एक्सी म्हणजे इथं पॉवर फॅक्टर कसलाय 
कैपेसिटी पावर फैक्टर है मंजे लीडिंग पावर फैक्टर है कैसा है लीडिंग पावर फैक्टर है अन्य है जाओ कैसा है हिता जो पावर फैक्टर है हिता कैसा पावर फैक्टर है हिता जो आए तो यूनिटी पावर फैक्टर है यूनिटी पावर फैक्टर है अन्य हिता जो आए हिता जो आए तो कैसा है लैगिंग है हाँ कैसा है लैगिंग है मंजे मलासंगा पावर फैक्टर कुटना कुट पर यंजा तो है लीडिंग तो लैगिंग लीडिंग यूनिटी लैगिंग अतः जर मलासंगा इसे मतलब दूसरा कर क्या कर ला मंता करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का रेजोनेंस मान ला तो माला सगड़ का ही है तो इंडिकेट करता माला रेजोनेंस ला सगड़ कर जस्त करंट आस तो हे लक्ष्य ठेवा आई नॉट इज इक्वल टू आई मैक्सिमम बरोबर का कौन-क्या कंडीशन ला सीरीज रेजोनेंस में दे करंट जस्त आस तो तर कौन-क्या कंडीशन ला कौन तो त्याग मोड़ जवान रेजी रिएक्टर्स आपूजिशन कमी होता है त्याग रेजिस्टेंस क्या होता है वाट तो अतः मला ये चाव उल्टा ग्राफ सांगा मला ये चाव दूसरा सेकंड नंबर ग्राफ जो है तो अपना तो है इम्पीडेंस वर्सेस मंजे इम्पीडेंस वर्सेस क्या है मनोनो ग्राफ इम्पीडेंस इम्पीडेंस वर्सेस ओमेगा मला सांगा मला सांग मैं आता हूँ करंट करंट क्या है तो इंक्रीज हो तो करंट वार्ड तो है मंग कभी वार्ड ना रहे जब वहाँ रेजिस्टेंस के नहीं कि वहाँ इम्पीडेंस के में आसेल जब वहाँ इम्पीडेंस सर्किट मतलब आपूजिशन के में आसेल तब वहाँ मंग मार जैसा उल्टा इन सरल आसान करा बराबर है क्या हो इतने इजी कोल्ड तो यह कंडीशन ला इम्पीडेंस का साय छोटा है मंजे यह कंडीशन सा इम्पीडेंस जो झेड़ा है इतने इम्पीडेंस जर ली ला अन्य इतने जर ओमेगा ली ला ये कंडीशन कौन थी ओमेगा जीरो बराबर है का ये कंडीशन कौन थी ओमेगा जीरो अतः यह कंडीशन ला क्या ऐसे लो झेड़ी जी कोल्ड तो आर मी प्रूफ के ले ला है एक्सेल माइनस एक्सी आर प्लस जे एक्सेल माइनस एक्सी जेड मंजे का इस तो आर प्लस जे एक्सेल माइनस एक्सी आनी रेजोनेंस कंडीशन ला एक्सेल जी कोल्ड तो एक्सी एक्सी आनी एक्सेल का होना रे कैंसल आउट होना रे आनी कैंसल आउट झाले नंतर का होना रे कैंसल आउट झाले नंतर का होना रे जेडी जी कोल्ड तो आर होना रे मंग मला संगा तुम चाह सगड़ा करन हाँ कुटना होना रे कुटा होना रे रेजिस्टेंस मधुन रेजिस्टेंस मधुन मंग मला संगा ना मला संगा हिता जे आए जे डी जे कोल्ड तो आर ही ओमेगा ला अन्य हिता क्या होना रे ओमेगा वन आसना रे हिता क्या है ना रे एक्स सी इज ग्रेटर दैन एक्स एल अन्य हिता क्या है ना रे दिस सेम ओमेगा टू एक्स एल इज ग्रेटर दैन एक्स सी मंग हिता क्या होना रे लीडिंग अन्य हिता क्या होना रे लैगिंग मिस ग्लोस बार बार कह ली तो है ही तुम्हाला पाठ हुआ हो कि तुम जा करंट रेजोनेंस ला करंट का ऐस्तो मैक्सिमम आस्तो तुम्हाला मनाए फाइज है पन कौन सा कंडीशन में दे सीरीज रेजोनेंस वक्त तो ही लक्षात है वा सीरीज अन्य पैरेलल में दे कर कंफ्यूज ना का हो त्यामुड़ों मिस से� तर ये लक्ष्य ठेवा हाँ ग्राफ का साय पहले ना पावर फैक्टर लीडिंग तू लैगिंग वैरी होतो है अन्य इम्पीडेंस का साय मिनिमम है करंट का साय मैक्सिमम है अतः मला संगा मला संगा यहाँ मधे क्या है वो यहाँ मधे क्या होता है यहाँ मधे क्या होता है ये जाले दोन करो जाले अतः मला तीसरा करो बगाये जाए तीसरा करो बगाये जाए तो कर मंजे पावर फैक्टर वर्सेस फ्रीक्वेंसी तीसरा करो रेजोनेंस में दे कौन ता है पावर फैक्टर वर्सेस फ्रीक्वेंसी हाँ मला संदर्भ बारान तो पावर फैक्टर कैसा चेंज होता है मीजर ही तो पावर फैक्टर ले ला लीडिंग ही त तीन है काट ले बरोबर है का लीडिंग यूनिटी लैगिंग पहले अंदर कैसा होता है पावर फैक्टर आशा ग्राफ काटो आशा ग्राफ काटो बगा जब वह ओमेगा वन आस्तु तो वह पावर फैक्टर का आस्तु एक्स इज इक्वल टू एक्स एल ओमेगा बगा ओमेगा जब वह ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो आस्तु रेजोनेंस मंजे रेजिस्टिव बरोबर है का आनी मला संगा जब हम फ्रीक्वेंसी मोटी मोटी हो जाते वादत जाते ठीक ना बगा फ्रीक्वेंसी वादत वादत जाते तो हम एक्सेलिस ग्रेटर दैन एक्सी एक्सेलिस ग्रेटर दैन एक्सी तो हम कायम उन्हें एक्ट होतो तो हम कायम उन्हें एक्ट होतो इंडक्टिव नेचर मंजे मंजे लैगिंग पावर � 
असा इलेक्ट्रिकल मध्ये वन अनदर बेस आहे त्यामुळे सिलेबस तुम्ही कुठलाही कुठे फ्लिप करू शकत नाही त्या टॉपिक मध्ये कव्हर करताना आधी तुम्हाला बेस पाहिजे पॉवर फॅक्टर म्हणजे काय आहे त्यावर मी सेपरेट पॉवर फॅक्टर आणि पॉवर वर सेपरेट एक हे बनवलेले आहे त्यामुळे ते आधी बघा हे झाला पॉवर फॅक्टर वर्सेस फ्रीक्वेंसी बघा लीडिंग टू लॅगिंग व्हॅरी होतोय आणि मध्ये काय आहे युनिटी पॉवर फॅक्टर आहे तो कोणत्या रेझोनन्स फ्रीक्वेंसीला आहे हे मी बार बार सांगतोय त्यामुळे तुम्ही हे लक्षात ठेवा की इथं काय असेल बरोबर आहे का आता मला सांगा मला सांगा इकडे बघा मला सांगा हा इकडे लक्ष द्या आपण आता ह्या रेझोनन्स कंडिशन बघितल्यात ह्या ज्या कन्सेप्ट बघितल्यात त्याला इम्प्लिमेंटेशन करण्याचा प्रयत्न करू आता बघा तुम्हाला जर दिलेला असेल एक्झाम्पल घेतो वेन रेझोनन्स इज ऑकर्ड इन सर्किट देन then current flowing through circuit ha current flowing through circuit ha current flowing through circuit kay asnar hai current flowing through circuit ha mun tumhala dil nahi 100 ohm 5 हेनरी आणि सी दहा मायक्रोफॅरॅड बरोबर आहे का कॅपॅसिटर मायक्रोफॅरॅडमध्ये दिलेला आहे हेनरीमध्ये दिलेला आहे आणि तुम्हाला सांगितलेलं आहे करंट काढा आणि इथं दिलेलं आहे दोनशे व्होल्ट काय दिलेलं आहे दोनशे व्होल्ट दोनशे व्होल्ट दिलेलं आहे तर तुम्हाला करंट काढायचं आहे बरोबर आहे का हे एक्झाम्पल आहे आता मला सांगा मला सांगा सिरीजमध्ये जेव्हा रेझोनन्स कंडिशन दिलेली असते हे दोघं काय होतात शॉर्ट होतात कारण हे दोघं काय असतात रिॲक्टन्सची व्हॅल्यू काय होते एक्स एल मायनस एक्स सी काय होते झिरो होते त्यामुळे लक्षात ठेवा रेझोनन कंडिशनला रिॲक्टन्सेस इन सिरीज काय होतात काय होतात रिॲक्टन्सेस इन सिरीज काय होतात शॉर्ट होतात म्हणजे हे झिरो होतात म्हणजे हे झिरो म्हणजे आपण कशाने दाखवलो बेसिक सर्किटमध्ये हे शॉर्ट होतात रेझोनन्समध्ये मग काय उरलं हो दोनशे होल्ट आणि इथं काय उरलं इथं उरलं शंभर हो ओहम मग करंट काढायचा आहे व्ही बाय आर दोनशे बाय शंभर म्हणजे काय आला हो काय आला दोन एम्पियर करंट आला किती आला दोन एम्पियर करंट आला हे तुमचं भरपूर महत्त्वाचं आहे इथं जेव्हा कन्सेप्ट तुमच्या क्लिअर असतात तेव्हाच तुम्ही हा एक हा एक्झाम्पल सोडू शकता आणि मला सांगायचं राहिलं की रेझोनन्स फ्रिक्वेन्सी रेझोनन्स फ्रिक्वेन्सी आपण सिरीजमधले बघितली सिरीज मी रेझोनन्स फ्रिक्वेन्सी गेल्या पण लेक्चरला सांगितली ओमेगा सीज इक्वल टू ओमेगा एल एका फ्रिक्वेन्सीला असतं त्या फ्रिक्वेन्सीला काय म्हणतात रेझोनन्स फ्रिक्वेन्सी त्याची व्हॅल्यू काय असते तर मी सांगितलं होतं ओमेगा सी म्हणजे टू पाय एफ आर बरोबर आहे का सी इज इक्वल टू टू पाय एफ आर एल बरोबर आहे का एफ आर एफ आर इकडं न्या हे सगळं इकडं या ना तेव्हा तुम्हाला हा फॉर्म्युला होतो वन अपॉन टू बाय अंडर रूट एल बाय सी इज इक्वल टू रेझोनन्स फ्रिक्वेन्सी हा काय झाला रेझोनन्स फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला आहे आता जर तुम्हाला म्हटलं आता मी म्हटलं कॅपॅसिटर आणि इंडक्टर काय केले बघा बघा कॅपॅसिटर आता तुम्हाला कसे प्रॉ रेझोनन्स फ्रिक्वेन्सी जर कॅपॅसिटर आणि इंडक्टर काय केले डबल केले तर रेझोनन्स फ्रिक्वेन्सी काय तर तुम्हाला मॅथेमॅटिकली ती आलं पाहिजे जर ट्रिपल केले कॅपॅसिटर तीन पट केला आणि इंडक्टर पण तीन पट केला तर रेझोनन्स फ्रिक्वेन्सी काय होईल हे तुम्हाला महत्वाचं आहे 
कसे ही प्रोपोर्शनल आहेत इंडक्टर आणि कॅपॅसिटर हे इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहेत हे इंक्रीज केले डबल बरोबर आहे का डबल डबल इंक्रीज केले तर काय होतंय डबल आणि डबल स्क्वेअर रूट मध्ये डबल येतंय म्हणजे हे काय होणार आहे हाफ होणार आहे काय होणार आहे हाफ होणार आहे ही डबल केले तर ही काय होणार आहे हाफ होणार आहे हे लक्षात आलं ट्रिपल ट्रिपल केले तर काय होणार आहे वन थर्ड होणार आहे हे लक्षात आलं पाहिजे आणि रूटच्या बाहेर येऊन किती व्हॅल्यू येते त्याला ती इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे हे लक्षात आलं पाहिजे हे तुम्हाला सगळं येणं भरपूर महत्वाचं आहे आणि हे ओव्हरऑल हा सगळा टॉपिक झाला तो झाला सिरीज रेझोनन्स बद्दल आणि मला वाटतंय सिरीज रेझोनन्स सर्किट मध्ये काय होतंय हो काय होतंय हे ज्या प्रॉपर्टीज काय आहेत तर प्रॉपर्टीज कोणत्या ह्याला होत ह्यामध्ये एलिमेंट काय होतात शॉर्ट सर्किट होतात पहिली प्रॉपर्टी हा एक राहिली मला सांगायचं ह्यामध्ये काय होत हो ह्यामध्ये बघा ह्यामध्ये बघा इथं जर व्होल्टेज बघू एक्सेल आणि एक्सी काय असतात इक्वल असतात मग मला सांगा ह्याला जर करंटने मल्टिप्लाय केलं ह्याला करंटने मल्टिप्लाय केलं हे काय झालं व्होल्टेज अक्रॉस इंडक्टर आणि हे काय झालं व्होल्टेज अक्रॉस कॅपॅसिटर पण हे दोन व्होल्टेज काय असतात इक्वल असतात व्होल्टेज पण इक्वल असतात पण अपोजिट असतात काय असतात अपोजिट असतात का तर ह्याच्या ह्याला काय असतं मायनस साईन मग हे मायनस प्लस काय होतं कॅन्सल आउट होतं म्हणजे इथं व्होल्टेज काय होतात व्होल्टेज काय होतात हे मायनस प्लस हे होतात आणि सिरीज मध्ये काय होत असतो व्होल्टेज डिवाइड होत असतं त्यामुळे सिरीज सर्किटला काय म्हणतात व्होल्टेज मॅग्निफिकेशन सर्किट ह्या सिरीज रेझोनल सर्किटला काय म्हणतात व्होल्टेज मॅग्निफिकेशन सर्किट मॅग्निफिकेशन सर्किट हे लक्षात ठेवा ह्या सिरीज सर्किटला काय म्हणतात व्होल्टेज मॅग्निफिकेशन सर्किट आता मला एक कन्सेप्ट सांगायची जी आपला ओमेगा वन आणि ओमेगा टू दोन होत्या हे ऍडिशनल एक दोन कन्सेप्ट आहे त्या विचारत्याल किंवा नाही विचारत हे मला माहीत नाही पण मला जे वाटतंय ते मी सांगतोय हे तुम्हाला सिलेबस मध्ये एवढं काही मेन्शन नाही बघा इकडं बघा ह्या दोघांच्या मधला डिफरन्स म्हणजे काय म्हणतात बँडविड ह्या दोघांच्या मधला डिफरन्स म्हणजे काय म्हणतात बँडविड बरोबर आहे का ह्या दोघांच्या मधला डिफरन्स ह्या दोघांच्या मधला डिफरन्स म्हणजे काय म्हणतात बँडविड आणि बँडविड ते जी असते आर बाय एल ने दाखवतात याचं डेरिव्हेशन आहे भरपूर ओमेगा वन ला एक्सेल मायनस एक्सी बाय आर मग ह्याचं डेरिव्हेशन हे दोघं मायनस करायचे ओमेगा टू मायनस ओमेगा वन जेव्हा तुम्ही करताल तेव्हा तुम्हाला हे जी व्हॅल्यू असते ती काय येते आर बाय एल येते त्यामुळं बँडविड टॉप सिरीज रेझोनन्सची कशा कशावर डिपेंड असते रेझिस्टन्स आणि इंडक्टन्स वर हे लक्षात ठेवा रेझोनन्स हे भरपूर महत्वाचा टॉपिक आहे आणि जर रेझोनन्स सर्किट तुम्ही नीट केला तर तुमचा एक मार्क फिक्स आहे असं मी सांगतो त्यामुळं आज इथंच थांबू सिरीज रेझोनन्सला उद्या बघू पॅरल रेझोनन्स आणि क्यू फॅक्टर हे दोन संपले की आपला टॉपिक नंबर टू एंड होतो उद्या आणि उद्याच आपण दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये उद्या दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये थ्री फेस सप्लायला सुरू करणार आहे थ्री फेस सप्लाय व्हॅट मीटर हे एकदम कॉम्पॅक्ट सब्जेक्ट आहेत एकदम स्मॉल आहेत काय त्यामध्ये कन्सेप्ट जास्त नाहीत पण हे ए सी आणि पहिला टॉपिक आणि ह्याला एका टॉपिकला जेवढा टाइम लागला तेवढ्या तिथल्या दोन टॉपिकला टाइम लागतो त्यामुळं आता जे राहिले ते सात ते आठ लेक्चर राहिले तुमचे इलेक्ट्रिकल जे आणि ते तीन ते चार दिवसात पडतील त्यामुळे कुठेही जाऊ नका इलेक्ट्रिकल संपतोय त्यानंतर आपण मेकॅनिकल सुरू करतोय तर कुठेही जाऊ नका आणि तीन तारखेपासून जे सब्जेक्ट झाले त्यावर क्वेश्चन बँक व्हिडिओ सिरीज सुरू करतोय त्यामुळे तुमची प्रॅक्टिस होणार आहे दररोज दहा ते पंधरा क्वेश्चन सोडून घ्यायचा आमचा प्लॅन आहे त्यामुळे ते क्वेश्चन बघा तेवीस दिवसाचे पंधरा ते करा प्रत्येक सब्जेक्टचे तर ती किती होतील त्यामुळे कुठेही जाऊ नका स्टे कनेक्टेड राहा मित्रांना सांगा शेअर करा आणि प्रॅक्टिस करा थँक्यू थँक्यू सो मच